ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அஞ்சு மிளகாய் கொஞ்சம் காரம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கோலா உருண்டை எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம் மட்டன் கோலா ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க இது செட்டிநாடில் வந்து கோலா உருண்டை ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு மட்டனை வந்து இது மாதிரி கொத்தி வாங்கிக்கணும் இது ஒரு நானூறு கிராம் எடுத்து கழுவி சுத்தம் பண்ணி தண்ணி இல்லாமல் வச்சுக்கணும் தண்ணி நிறைய சேர்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி உருண்டை பிடிக்க வராது அதனால் ஒரு நானூறு கிராம் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்களெலாம் பார்த்துடலாம் நம்ம மிளகு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் ஜீரகம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய போட்டால் தான் அது ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கசகசா அது மாதிரி ரெண்டு எடுத்திருக்கிறேன் பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் எடுத்திருக்கிறேன் இஞ்சி சிறிதளவு எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் ஒரு நாலு எடுத்திருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் ஒன்று ஒன்றா இந்த பொருளில் வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மிளகு சேர்த்துடலாம் அப்புறம் சோம்பு ஜீரகம் பூண்டு கசகசா இஞ்சி எல்லாமே நம்ம வந்து கிரைண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் அது மாதிரி பூ பொட்டுக்கடலை உடச்ச பொட்டுக்கடலில் வந்து அரை பவுல் எடுத்திருக்கிறேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் திருவண தேங்காய் அது வந்து நிறைய சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அது ஒரு ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் அதையும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மொத்தாப்பில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி காமிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஆட்டுக்கல்லாக இருந்தால் நாங்கள் ஆட்டுக்கல்லில் போட்டு மொத்தமாக போட்டு அரைச்சிடலாம் மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால அது போய் சிக்கிக்கும் அந்த மட்டன் போய் அப்புறம் மிக்சி ஆஃப் ஆகிரும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைக்கணும் அப்போ தான் அரைக்க முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சி முதல்ல மசாலா பஃப்புல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கோலா உருண்டை எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கோலா உருண்டை ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரெ குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மட்டன் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட கொடுக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்குறோம் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வந்து ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக திப்பி திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிருக்கிறோம் இது கூட வந்து நான் பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பச்சை மிளகா ஒரு பத்து வர மிளகா சேர்த்துருக்கேன் காஞ்ச மிளகா நான் அதை மறந்துட்டேன் அதில் சேர்க்குறதுக்கு அப்புறம் தான் அரைக்கும் போது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது வர இப்போ அரைச்சாச்சு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைப்போம் நம்ம எதுவும் வந்து சரியாக மிக்ஸ் ஆகிருக்காது அதனால் இதில் மொத்தமாக போட்டுட்டு உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் நம்ம ஆல்ரெடி அது கூட வந்து கருகப்பிள்ளை குட்டி குட்டியாக நெருக்கி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் கருகப்பிள்ளை கண்டிப்பாக போடணும் அதே மாதிரி கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி வந்து நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் இதை வந்து நம்ம மொத்தமாக நல்ல ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொலா உருண்டை சாம்பார் சாதத்துக்கு ரச சாதத்துக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வந்து நார்மலாக வீட்டில் ஈவினிங்கில் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட போட்டு கொடுக்கலாம் கொஞ்சமாக வாயில் வச்சு பாருங்கள் உப்பு இருக்கான்னு பச்சையாக சாப்பிட ஒரு சிலருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேணும்னா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு ஜாஸ்தி வரும் அதில் ரொம்ப கம்மியாக போட்டாலே உப்பு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும் போது காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க காரம் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் கரெக்டான இது இதை வந்து நம்ம எண்ணெயை நல்லா காய வச்சுட்டு போட்டு எடுக்கணும் ரொம்ப பெருசு பெருசாக போடாமல் குட்டி குட்டியாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் வெளியில் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளே வேகாது அதனால் சிம்மில் வச்சே போடுங்க இந்த அளவுக்கு உருட்டிட்டு நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி உருட்டியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன காஞ்சிடுச்சு போட்டது இந்த கொத்தமல்லி போட்டிருக்கிறதுனால நல்ல வாசமாக என்ன நிறைய வச்சுருக்கிறதுனால நான் நிறைய உருண்டை போடுறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் 
பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் இன்னும் அடங்குனுச்சுன்னா உள்ளே வெந்திருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் அந்த எண்ணெய் அடங்குற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு எடுத்துகிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ஹையில் வச்சிங்கன்னா வெளியில் வெந்துடும் கிறிஸ்பியாகிடும் உள்ளே வந்து அப்படியே இருக்கும் மட்டன் வந்து வேகாமல் பச்சையாக சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து எடுத்து கொடுத்தோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எடுத்துடலாம் நம்ம ஒரு மாதிரி கருக்கிற மாதிரி ஆகுது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இதை கருகப்பில் கொத்தம்பள்ளி நிறைய சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம அதுவே வந்து தனி ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அது கூட நம்ம போட்டிருக்க ஜாமெல்லாம் வந்து சூப்பராக வந்து டேஸ்ட்டாக கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் கொலை விட்டுங்க அந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக்லாம் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அது எல்லாமே இதில் சேர்ந்துருக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வெளியில் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் என் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்